。四点三十六分走出实验室时没有下雨。如果十一点半还没有下雨，十二点青龙寺见。脸都红了，别告诉晒红了。早到了呀，郑成老师。当然，我们更早。十一怕迟到，非要提前二十分钟。我怕堵车。对。我平常跟朋友见面都会提前十五分钟到，刚刚花了五分钟的时间，本来想去买门票来着，结果去了之后才知道，现在已经免票了。我们进去吧。我们自己逛自己的。我刚来到这边的时候，研究所的一个朋友给了我一本《西安城市笔记》，如果你喜欢的话，我可以把它送给你。这座城市，每一个地方都是故事。是啊，数代古都。你喜欢看书吗？喜欢，我每天都有固定的时间看书。喜欢看什么类型的？只要有意思的，我都喜欢看。哦。那，你去过那种很老式的藏书楼吗？有一层层木架，无数的书卷。藏书楼？对，江浙一带就有。我小时候跟我父母见过。我经常去的地方也有一层层的木架，只不过架子上都是一些瓶瓶罐罐、各种危险的仪器，都是一些不能乱碰的东西。听着挺有意思的。有意思啊！如果操作不当的话，轻则烧伤，重则爆炸。高危职业。如果按照你这么说的话，谁还愿意进实验室啊？其实也没有那么可怕，但要操作得当。我刚刚学这个专业的时候啊，有一天晚上，我突然想起来，我有一个东西落在实验室，就想着第二天早上六点过去拿。但那天早上六点，实验室里一个人都没有，却发生了爆炸，半个实验室都炸没了。那天恰巧我晚起了五六分钟，否则我也不知道自己会发生什么事情。然后呢？然后，然后就还好啊。我所做的是几个材料都还在。当天下午，我就把它们转移到了隔壁的实验室，接着做耐受测试了。谢谢。